Раз легкие тренировки делаем, после Рамадана мы начнем тренировки на 100%. Слух прошел, что в июле можете с Нилом Мэгни подраться. Насколько это вот близко к истине? Я не знаю, слух и слух, и, но пока что ничего не ясно. Посмотрим, что как получится. Если он готов, если я готов, почему и нет. Вот недавно так получилось, что шокировали всех э, тем самым постом в Инстаграме о завершении карьеры. Можете вспомнить вообще в целом этот момент, там, допустим, Несколько дней перед ним и вообще, что к этому привело, какое было состояние и как вы прожили эти дни? Это были эмоциональные слова, просто потому что два месяца болел, не выздоравливался, долго болел, и поэтому ну, я уже сколько раз интервью такое даю, но ну, просто болел, стресс был и из-за того, что не могу драться, не могу тренироваться, поэтому такие слова были, но ну, там не было такого что я дал слово, типа, я завершил всю карьеру, я сказал, может, для меня это все. Ну, может, не все, может, и все, не знаю. И мы не знаем, что Всевышний нам приготовил. Посмотрим. Может, я завтра умру. Если может, там, что-то случится с моим соперником, там, перенесут бой, не знаю. Все по, по субоволе Всевышний, получится, как получится. Слышали от одного из менеджера, от одного из ваших менеджеров историю о том, как вас забрала скорая и там проскользнули такие слова, что-то вроде Хамза чуть было не умер. Вот можете про эту историю рассказать, как там на самом деле все было? Ну, как они сказали, так и было. Просто я не хотел, я не хотел даже, что они да, об этом говорили. И просто mm -hmm. то, что сказано, уже сказано, что поделать. Было такое ситуация. Mm -hmm. Люди умирают из-за этой болезни. Я не умер. Пока что тут, к сожалению, для моих соперников. Дэн Уайт рассказывал, что у него с вами разговор состоялся, который, как я понимаю, в какой-то степени повлиял на то, что вы поменяли свое решение. Вот можете чуть поподробнее рассказать про этот разговор, что там было, о чем пообщались? Ну, не был такого особенного такого разговора. Так сказал, что я вернулся. Но они были рады. Не было такого большого разговора, но так сказал, вернулся в мой кон... У меня контракт есть, и все, все четко, сейчас вернемся и подеремся. Вас э, пригласили в Вегас после того, как вы, ну, возникли эти проблемы со здоровьем. А из Вегаса вы решили в Грозный улететь. Вот с чем это решение связано? В Вегасе вроде, по идее, тоже там с медициной все хорошо. Ну, вроде медицина хорошо, потом мне чуть-чуть они заставляли при этом тренироваться. А Из-за этого, по-моему, они. Ну, раз я сперва хорошо строил, но потом они начали мне, ну, мне сказали, что могу тренироваться и начали кардио делать сразу. Потом случай, ну, плохо себя почувствовал, на тренировал, домой пошел и кашлял, там чуть ну, кровь, кровь с крови, как сказать, не знаю, на русском, ну, чуть кровь вышла, когда кашлял. Из-за этого чуть в голове такая суета была, поэтому, ну, можно сказать, я чуть испугался, не знаю, что у меня там рак, не рак, или живу я, не живу, долго болею, ну, почему не проходит эта болезнь, ну, и в голове всякое бывает, еще ты один там в Лас-Вегасе пролетел, там, пытаешься вылечиться, не можешь, 